io sono stata e sono sempre molto legata ai miei nonni, nonna Teresa e nonno Rodolfo. Sono cresciuta con loro per tutto il tempo che loro sono rimasti in vita, fino agli anni 90, poi mia nonna ha vissuto in casa con mia mamma quando è stata eh, un poco bene, a un certo punto è diventata non autosufficiente, quindi ha vissuto in casa con noi. E, mh, I miei nonni erano due persone delle quali sono sempre stata molto orgogliosa, non solo per l'amore che mi hanno dedicato a me e a mio fratello, ma anche per tutto quello che mi hanno trasmesso senza bisogno di dirmelo, cioè loro non mi, hanno, mi davano degli insegnamenti, ma era il loro esempio, era la storia della famiglia che parlava per loro. I miei nonni erano due persone semplici, e che avevano però ben chiaro dove era il bene e dove era il male. Si trasferirono a Roma e nonostante vivesse nel loro palazzo una gerarca fascista, mio nonno costruì un, um, un muro per um, salvare la vita al suo vicino di casa ebreo e grazie al fatto che appunto lui lo ospitò e lo nascose, lui scampò alle leggi razziali. Mia nonna, quando venne a Roma, eh, si, mh, faceva beneficenza, faceva volontariato, cosa che poi ha fatto anche mia mamma eh, negli anni, anni più recenti, mia nonna faceva volontariato in un istituto che eh, aiutava le ragazze madri, cioè all'epoca le ragazze madri che non avevano, che venivano scacciate da casa, andavano a partorire in questo istituto di suore e mia nonna andava lì per dare loro un foto e questo vi fa capire quanto eh, diciamo mia nonna fosse sempre vicina ai più fragili per quel, quel momento le donne eh, che appunto avevano un figlio fuori dal matrimonio ovviamente venivano considerate delle reiette della società e invece lei sapeva in anni in cui non era così scontato che a loro bisognava essere vicine e, tra le altre cose, mia, la mia bisnonna, io so, eh, mi ha ricordato mia mamma quando è scoppiata la pandemia, non già lo sapevo, e assisteva ai malati di spagnola, tant'è che mia nonna si prese la spagnola da bambina, perché la mia bisnonna andava a stare appunto ad aiutare le famiglie dei malati. Ecco, tutto questo appunto non, non è che mi è stato detto fai questo o fai quest'altro, però loro erano così, erano persone molto orgogliose, con un grandissimo senso della dignità, e del coraggio che mi hanno insegnato appunto non solo a stare sempre dalla parte dei più deboli ma mi hanno insegnato che bisognava avere lo stesso, lo stesso comportamento nei confronti degli umili e dei potenti anzi più eri vicino agli umili più eri, più eri, dovevi essere più vicino agli umili che non ai potenti perché ai potenti ci si avvicina con, così, con, con uno sguardo eh, mai ossequioso ecco e, sono stati, loro è stato un grande amore e quindi mi hanno anche riportato il senso della famiglia e dell'amore fra due persone che si sono conosciute in età adulta perché mia nonna si sposò trentenne, quindi all'epoca era... 31 anni, esatto, e all'epoca era una cosa appunto uno stravagante, no? Però successe questo per mia nonna Teresa, che il suo fidanzato emigrò in America e le disse di sposarla per procura ma lei poverina probabilmente non ebbe il coraggio di eh, attraversare l'oceano a bordo di un piroscafo, no? E quindi così rimase zitella, così si diceva all'epoca. E poi le presentarono mio nonno che eh, era un uomo bello, entrambi erano veramente molto belli, sia sì, mio nonno che mia nonna. E era una famiglia molto religiosa, però di una religiosità appunto capace di eh, essere aperta, non mai ridotta. Tutto questo io lo trovo, lo trovo molto presente nel... Nella mia, nella mia vita, e anche se sono purtroppo tanti anni che i miei nonni non ci sono più, ma me li sono goduti tanto e penso che un pezzetto di questa terra fiera, eh, forte, orgogliosa eh, e solida sia dentro di me ed è per questo, o più che penso spero che sia dentro di me, ed è per questo che sono, come avete scritto nell'attestato, sempre e sarò orgogliosa delle mie origini e sono ancora più fiera di potermi annoverare oggi come vostra concittadina. Lei non ha mai nascosto le sue origini sociali. Effettivamente quando l'ha detto in televisione che c'era una trasmissione che, che fa lei sul primo canale e insieme a Maurizio Battista, che anche lui è d'origine di Arce, dopo che l'ho sentita immediatamente 
ho attivato un po' di ricerca e ho capito che la nonna era con le noci di Arce. Era nata nel 1906, nel 1937 si è sposata con un conte di Ceprano e poi sono andati a Roma. E ho ricostruito un po' tutta la storia e ho portato il 23 di settembre in Consiglio Comunale eh, la proposta in Consiglio Comunale e hanno votato all'unanimità. Eravamo 13 presenti e abbiamo votato tutti quanti, una cosa molto ma molto bella, senza distinzione da maggioranza e minoranza. E' una cosa che da lustro ad Arce, da lustro a lei che è bravissima e preparata giornalista che ormai sono tanti anni che lavora in Rai sui vari canali, terzo, secondo e primo, sta facendo una trasmissione molto ma molto importante. Sono estremamente felice di questa giornata, e ho conosciuto Serena Bortone e è una persona squisita. Eh, siamo, abbiamo visitato il parco di Fregelle eh, prima del appunto, conferimento della cittadinanza che è avvenuto qui nella sala consigliare e, e ha fatto tantissime domande sul parco, è rimasta interessatissima. Terminato la visita al parco eh, l'ho accompagnata a vedere la casa della nonna e, e dopo siamo venuti qui in Consiglio Comunale dove è venuta un sacco di gente c'è stata una risposta molto ampia da parte dei cittadini e, e quindi ecco, siamo contenti, sono contentissimo di avergli dato questa cittadinanza onoraria quindi che è una cittadina di Arce questo conferimento diciamo che va a chiudere un po' quello che è stato eh, il percorso delle serate fatte in quest'estate grazie a, anche al finanziamento eh, datoci dalla Regione Lazio e quindi io sono estremamente soddisfatto come assessore alla cultura di, di questa cittadinanza. Porgo i saluti di tutto il Consiglio Comunale, eh, siamo molto lieti di che Serena Bortone è qui con noi questa sera 